Nag-abiso ang Department of Trade and Industry sa Bataan ukol sa pagpapatupad ng price freeze. Matapos isa ilalim ni Pangulong Duterte ang state of calamity sa apat na reyon sa bansa. Inilahad ng DTI ay napapatawan ng parusa ang mga establishmentong mapapatunayang lalabag sa nasabing kautusan. May detail si Josie Martinez. Sa isinagawang kapihan ng Department of Trade and Industry o DTI Bataan sa media sa Plaza Hotel sa siyudad ng Balanga, Lalawigan ng Bataan ay kanilang inilahad ang price breeze sa mga pangunahing basic necessities sa buong lalawigan. Ito ay alinsunod sa pagdeklara ni Presidente Rodrigo Duterte na State of Calamity sa buong Region 1, 2, 3 at CAR noong September 25. Kaya ang DTI ay natasa ng RA 7581 o ang Price Act na magpatupad ng price freeze sa lahat ng basic necessities gaya ng delatang sardinas, kape, sabong panlaba, kandila, tinapay at deboting tubig na tinitinda sa mga public markets so supermarkets at groceries sa buong lalawigan ng Bataan sa loob ng anim na pong araw. Ang mga establishments na mapapatunayang hindi sumusunod dito sa DTI ay maaring maparusahan ng kasong administratibo at magmumulta. Inilahad din ni Provincial Director Ms. Nelin Kabahog ang mga scheduled activities ng ahensya sa buwan ng Oktubre gaya ng Bataan on the Spot Poster Making Contest, pagbubukas ng negosyo center sa Bayan ng Orion at ang pakikilahok ng DTI Bataan sa likha ng Central Luzon Trade Fair 2018 at ang paggawad ng panglimang tropeyo ng Banko Sentral ng Pilipinas sa DTI Bataan bilang Regional Outstanding Partner on the Conduct of Public Information Campaign sa Region 3. Dumalo rin sa kapihan si Ms. Malula Consay, representante ng Banko Sentral ng Pilipinas, Pampanga at kanilang inilahad ang iba't ibang features ng bagong generation currency coin series o metal na barya sa ating bansa. Mula rito sa Bataan, para sa Eagle News, Josie Martinez, I am one with 25.